Ikalawa ng Marso, Lunes, sa unang linggo ng Kwaresma. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Sinabi ni Yesus sa kanyang mga alagad, Pagdating ng anak ng tao sa kanyang kaluwalhatian, kasama ang lahat niyang mga anghel, uupo siya sa maluwalhati niyang trono. Dadalhin sa harap niya ang lahat ng bansa at parang isang pastol na inihihiwalay niya ang mga tupa sa mga kambing. Gayun din niya paghihiwahiwalayin ang mga tao. Ilalagay niya ang mga tupa sa kanan niya at ang mga kambing sa kaliwa. Sasabihin ng hari sa mga nasa kanan niya, Hali kayo, pinagpala ng aking ama. Manahin ninyo ang kahariang inihanda para sa inyo mula pa sa simula ng daigdig. Sapagkat nagutom ako at inyong pinakain, nauhaw ako at inyong pinainom. Naging dayuhan ako at pinatuloy niyo ako. Nang ako'y hubad, dinamitan niyo ako. Nang may sakit ako, binisita niyo ako. Nang ako'y nasa bilangguan, dinalaw niyo ako. At itatanong sa kanya ng mabubuti, Panginoon, kailan ka namin nakitang nagugutom at pinakain, nauuhaw at pinainom, isang dayuhan at pinatuloy? At walang suot at dinamitan. Kailan ka namin nakitang may sakit o nasa bilangguan at nilapitan? Sasagutin sila ng hari. Talagang sinasabi ko sa inyo, Ano man ang gawin ninyo sa isa sa maliliit na ito na mga kapatid ko, sa akin ninyo ginawa. Pagkatapos ay sasabihin naman niya sa mga nasa kaliwa niya. Mga isinumpa, Lumayas kayo sa harap ko papunta sa apoy na walang katapusan na inihanda para sa Diablo at sa mga anghel nito. Sapagkat nagutom ako at dinyo ako binigyan ng makakain, nauhaw at dinyo pinainom, naging dayuhan ako at dinyo pinatuloy, may sakit at nasa bilangguan at dininyo binisita. At pupunta ang mga ito sa walang hanggang parusa, ngunit sa walang hanggang buhay naman ang mga makatarungan. Ang Mabuting Balita ng Panginoon Pagsasadiwa, magpakabanal kayo sapagkat akong siyawing Diyos ninyo ay banal. Sa pasimula ng Koresma, Tinuturuan tayo ng mga pagbasa ngayon na makitang muli kung ano ang pinakamahalagang panyaya na dapat nating gawin. Sa aklat ng Levitiko, ang kabanalan ng buhay ang binibigyan diin. Ito ay may sasabuhay natin kung magsisikap tayong mahalin ang Diyos sa pamamagitan ng pag-ibig natin sa kapwa. Ang konkretong paraan ng pag-ibig na ito ay sa pagdamay sa kapwang Nangangailangan, tulad ng binanggit ni Yesus sa Ebanghelyo. Ano man ang gawin ninyo sa isa sa maliliit na ito na mga kapatid ko, sa akin ninyo ginawa. Pagsasagawa, maraming pagkakataon sa buong maghapo na maaari nating isabuhay ang pag-ibig ng Diyos at pag-ibig sa kapwa. Handa ka bang magbigay ng iyong sarili sa kapwa sa halip na ikaw lamang ang magtamasa ng lahat ng mga biyaya ng Diyos? Marami ang naghihintay sa iyo. Kumilos ka na.